మనకు క్రిసిల్ వాళ్ళు ఇరవై ఫిబ్రవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ ప్లస్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా బ్రిక్ వర్క్ వాళ్ళు ముప్పై జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ ఏ మైనస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది యాక్చువల్ గా ఇంటర్నల్ కరస్పాండెన్స్ మళ్ళీ ఇంటర్నల్ కరస్పాండెన్స్ బయట టికెట్ లో వచ్చిందో ఈ సోషల్ మీడియాలో తిప్పే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పారు ఇది యాక్చువల్ గా ఇల్లీగల్ బట్ దాంట్లో కూడా ఒకవేళ సారాంశం చూసినట్లయితే ఏముంది మూడు వేల కోట్ల అప్పు కోసము ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అడగడం జరిగింది ఎవరిని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను దాంట్లో అబ్జర్వేషన్ ఏమనుంది ద అవుట్ స్టాండింగ్ గ్యారంటీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యావ్ ఆల్సో విట్నెస్డ్ షార్ప్ రైజ్ ఫ్రమ్ రూపీస్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టు రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎయిటీన్ అంటే రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో గ్యారంటీస్ అంటే పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ తరఫున కానీ ఇంకోటి కానీ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గ్యారంటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల అరవై ఐదు కోట్ల నుంచి ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు కోట్లు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి పెరిగింది అన్నారు అంటే ఇది ఎప్పటిది పీరియడ్ ఇది ఎప్పటి పీరియడ్ ఇది ఇది గత ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వంలో వెరీ క్లియర్లీ పెరిగింది అని అంటున్నారు నెవర్ ది లెస్ ఉండొచ్చు కానీ దీన్ని పట్టుకొని దీన్ని తీసి అది ఏదో జరిగిపోయింది ఏదో ఇప్పుడు ఒక్కటండి క్లియర్ గా ఏదైనా గాని మూడు నెలల ముందర ఉండే ఇది మూడు నెలల ముందర ఉండే సమయం ఏదైతే ఉందో అది చూసుకుంటారా ఐదు సంవత్సరాలు చూసుకుంటారా దేనికైనా కానీ ఇప్పుడు ఒక ఒక ఏ వ్యవస్థను కానీ ఏ సిస్టమ్ ను కానీ ఎస్టిమేట్ చేసేదానికి మూడు నెలలు చూస్తారా కొన్ని సంవత్సరాలు చూస్తారా ఇది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారంటే ఇప్పుడు ఏది జరిగినా కూడా ది ఆల్ పర్టెంట్ టు ద ఓల్డ్ పీరియడ్ మినిమం వన్ ఇయర్ పోతే కానీ ఏది కూడా ఎస్టిమేట్ చేసేదానికి రాదు అంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఆ విషయానికి వస్తే ఒకవేళ అక్టోబర్ ఏడవ తారీఖు ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్టోబర్ ఏడవ తారీఖు మామూలుగా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రొటీన్ బారోయింగ్ రొటీన్ గా సహజ సామాన్యంగా ఎస్డిఎల్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లోన్ ఏదైతే మనం ఆర్బీఐ నుంచి ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బారో చేస్తుందో అప్పు చేస్తుందో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఏడు అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వెయ్యి కోట్లు బారోయింగ్ కోసం రొటీన్ ఎస్డిఎల్ బారోయింగ్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ లో ఏదైతే సహజ సామాన్యంగా బారో చేస్తామో మన లిమిటేషన్స్ లో పోతే ఆర్బీఐకి పోతే అది ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఎంతకైంది రెండు వేల ఐదు కోట్లకైంది అంటే మోర్ దెన్ టూ టైమ్స్ డబుల్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అంటే అర్థమేమి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అని అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అంత లేని వెయ్యి కోట్లు మనము ఆక్షన్ పోతే లోను రెండు వేల ఐదు కోట్లకు ఎందుకు సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది అది ఎవరు చెప్పకుండా ఎప్పుడో గత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంబంధించిన ఏదో కరస్పాండెన్స్ తెచ్చి ప్రస్తావించిన ఒక డాక్యుమెంట్ తెచ్చి అవన్నీ చూపించడం అనేది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఇంత మిస్టివస్ గా ఇంత దీన్ని మిస్టిప్ అంటారు యాక్చువల్ వాస్తవానికి నిజంగా చూసినట్లయితే ఆ తర్వాత నమ్మకము కరెక్ట్ ఈరోజు రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎట్లుంది అనే దానికి రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎట్లుందండి వేస్ అండ్ మీన్స్ అండ్ ఓడి ఓడి ఫిగర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఒక్క సంవత్సరమే తీసుకుందాం ఒక్క సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తీసుకున్నట్లయితే నలభై మూడు రోజులు ఓడిలో ఉన్నారు అంటే వేస్ అండ్ మీన్స్ కాక ఓన్లీ ఓడిలోనే నలభై మూడు రోజులు ఉన్నారు ఏప్రిల్ అండ్ మే రెండు నెలలకు గాను అంటే ఈ కొత్త ప్రభుత్వం ఇంకా ఏర్పాటు కాకముందు పద్నాలుగు రోజులు మళ్ళీ అదనంగా సేమ్ థింగ్ జూన్ లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం ఈ వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వము ఏ విధంగా ఉండి అనేది ఓడి చూస్తే కేవలము జూన్ నెలలో ఎనిమిది రోజులు మాత్రమే ఓడికిపోయింది జూలై నెల సున్నా ఆగస్టు నెల సున్నా సెప్టెంబర్ నెల సున్నా ఇది ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లుంది ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ ఎట్లుంది ఆఫ్ ద స్టేట్ అనేది దిస్ షోస్ ఇది కాక మరి కొత్తగా మొదలుపెట్టినారు ఏమని మాట మాట్లాడితే అదేదో విద్యుత్ రంగము ఆ విధంగా ఉంది ఈ విధంగా ఉంది అన్ని మిస్టిఫస్ వార్తలు ఏది కూడా దాంట్లో వాస్తవాలు లేకుండా విద్యుత్ రంగంలో కొన్ని రోజుల పాటు కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత కొన్ని డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేసినాం ఎందుకు ఫేస్ చేసినాం డిఫికల్టీస్ ఎందుకు ఆ ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసినాము చూసినట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో
ఆరు వేల ముప్పై కోట్లు ఆరు వేల ముప్పై కోట్లు ప్రభుత్వం డిస్కామ్స్ కియాల్సినది ఉంది ఎవరికి ఎస్పీటీసీలకు కానీ ఈపీడీఎస్ఎల్ కానీ కానీ బడ్జెట్ లో కేటాయించినది ఎంత తెలిసి కూడా ఎప్పుడు ఇస్తుంది ముందు సంవత్సరమే ఇచ్చేస్తుంది డైరీ ఫార్డర్ తెలిసి కూడా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు మాత్రమే కేటాయిస్తారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి